गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइनल क्लासेस छपरा में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें यह आपका पार्ट वन वीडियो चैप्टर का पार्ट वन वीडियो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बहुपद यानी कि पोलिनोमियल हम लोग पोलिनोमियल शुरू करने से पहले थोड़ी पिछले चैप्टर की कुछ बातों की चर्चा करेंगे याद है आप लोग पढ़े थे क्लास एट में चर के बारे में चर का मतलब होता है वेरिएबल ठीक है वेरिएबल क्या कहलाता था तो चर वो होते थे जो किसी है ना निश्चित मान को धारण नहीं करते थे वो अनिश्चित रहते थे जैसे हम लोग चर के लिए सूचित करते थे एक्स वाई जेड ये सबका यूज करते थे ठीक है चर ये इनका निश्चित कोई मान नहीं था यानी कि ये किसी विशेष मान को धारण कर सकते थे कोई भी एक विशेष मान ये कोई भी विशेष मान को ये धारण कर सकते थे और दूसरा होता था अचर अचर को कहते हैं हम लोग कांस्टेंट ठीक है कांस्टेंट तो कांस्टेंट क्या होता था तो कांस्टेंट जैसे मान लीजिए टू बाई थ्री लिख दिए फोर लिख दिए रूट थ्री लिख दिए ये सब क्या है अचर है और दोनों का यूज करके हम लोग इसके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आदि का यूज करके है ना बीज गणित बीज है ना ये गणित के कुछ ऑपरेशन का प्रयोग करके उसको इसके साथ चर और अचर को मिलाकर लिख देते थे तो वो बीजीय व्यंजक कहलाते थे बीजीय व्यंजक ठीक है बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक 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 एक्सप्रेशन ठीक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से इनको जानते थे जैसे अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो टू एक्स प्लस थ्री हो गया फोर एक्स प्लस थ्री वाई हो गया रूट टू एक्स हो गया तो इस तरह के ये बीजीए व्यंजक कहलाते थे ठीक है तो अब जानते हैं कि बहुपद क्या कहलाता है बहुपद की परिभाषा पहले आपको चर समझ लेना कि चर कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहता है या अनिश्चित रहता है इस तरह से एक्स वाई जेड इस तरह से डिनोट करते हैं अचर क्या होता है जो कोई निश्चित मान को धारण करता है जैसे टू बाई थ्री फोर कोई भी इस तरह से कोई भी रियल नंबर को लिखिए वो सब अचर होते है ना ठीक है उसके और इनके बीच में चर और अचर के बीच में हम लोग प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ऐसे गणित के कुछ ऑपरेशंस का प्रयोग करके ठीक है जब इन इनके साथ ऑपरेशंस का प्रयोग करके दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं बीजिए व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं ठीक है जैसे टू एक्स प्लस थ्री तो यहाँ इन है यहाँ प्लस है देख रहे हैं ना फोर एक्स प्लस है तो बीच में प्लस है और इन दोनों में क्या हुआ आपस में इन है तो इस तरह के जो जो देख रहे हैं ये सब क्या कहलाते हैं बीजीए व्यंजक कहलाते हैं इसके बारे में हम लोग क्लास एट में ही पढ़ चुके हैं तो अब जानते हैं बहुपद की परिभाषा क्या कहलाती है तो बहुपद की परिभाषा कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स में बहुपद चर एक्स का ठीक है एक्स में बहुपद चर एक्स का ऐसा बीजीय व्यंजक है ऐसा बीजीय व्यंजक अभी आपको बताया था ना बीजीय व्यंजक जिसमें एक्स के केवल और ऋणात्मक घात ही हो यानी कि उसमें जो बीजीय व्यंजक होगा उसमें एक्स के क्या होंगे और ऋणात्मक घात होंगे यानी कि उसका कभी घात माइन है ना और ऋणात्मक होगा यानी कि माइनस में नहीं होगा ठीक याद रखेंगे दूसरे शब्द में आप देख रहे हैं ये जो दिया गया है ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 ए एन एक्स का पावर एन के रूप में कोई बीजीय व्यंजक जहाँ ए एन नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है ये एन का मान यहाँ भी कभी भी जीरो नहीं होगा तथा एन तथा एन एक और ऋणात्मक पूर्णांक है एन क्या है और ऋणात्मक पूर्णांक है कहने का मतलब ये माइनस में नहीं होगा ये एक ऐसा पूर्णांक है जो माइनस में नहीं होगा यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कुछ भी हो सकता है बहुपद कहलाता है और यहाँ जो ए जीरो ए वन ए टू ये सब देख रहे हैं ना ये सब के क्या होंगी वास्तविक संख्या होंगी क्या होंगी वास्तविक संख्याएं होंगी चलिए अब इसका मतलब समझते हैं जैसे मान लीजिए एक हम बहुपद लिख दें यहाँ लिख दें पी एक्स पी फॉर पोलोमियल के लिए और ये चार एक्स में है इसके लिए लिखे हैं तो ये जो ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक दिया है ए एन एक्स का पावर एन अब देखिए ये जो है ये एक बहुपद क्या लगेगा किस में क्या लगेगा तो ये चार एक्स में एन घात वाला बहुपद क्या लगेगा चार एक्स में क्योंकि ये एक्स इसमें चार है ठीक है एन घात वाला बहुपद क्या लगा क्योंकि इसमें कोई भी है ना अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है घात में यहाँ देखिए 
यहाँ एक्स का पावर कुछ नहीं तो जीरो है यहाँ वन है यहाँ टू है थ्री ऐसे ही बढ़ के एन तक गया है ठीक और ये एन और ऋणात्मक होना चाहिए तभी ये एन घात वाला बहुपद के लिए अब घात क्या होता है अभी आपको बताते हैं तो यह जो देख रहे हैं ये बहुपद का एक रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ उदाहरण की बात करें तो पी एक्स आप लिख सकते हैं वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं ये इसी से लिया गया है ठीक है तो यहाँ देखिए ये वन ये मान लीजिए ए जीरो है ये ए वन है टू और ए टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है यानी कि इस तरह के फॉर्म में जो रहेगा ठीक है यह क्या है एक बहुपद है और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ में करके आप लिख सकते हैं टू एक्स प्लस थ्री ये भी एक बहुपद है कुछ नहीं तो इसका पावर यहाँ वन है ठीक है तो यहाँ देखिए इस फॉर्म में जो देख रहे हैं यहाँ एक्स का पावर जो होगा वो तो क्या होना चाहिए और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो और ऋणात्मक पूर्णांक है यहाँ भी और ऋणात्मक है इसका भी पावर कुछ नहीं तो और ऋणात्मक पूर्णांक है कि नहीं समझ रहे ना तो इस तरह के ये बहुपद के उदाहरण हो जाएंगे समझ रहे हैं इस तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो जाएंगे और भी आप लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं पी एक्स बराबर थ्री एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स प्लस फाइव और भी हो सकता है बहुत सारा हो सकता है ऐसे पी एक्स बराबर एक्स का पावर फाइव माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस रूट फाइव इस तरह से ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं और यहाँ जो भी लिखेंगे यहाँ पे देखेंगे कि जो भी चर होगा एक ही होगा यहाँ पे जैसे एक से तो एक्स रहेगा अगर वाई यूज़ करते तो वाई ही आप यूज़ करें जैसे आपको वाई पे दिखा देते हैं वाई बराबर मान लीजिए यहाँ लिखते हैं वाई का पावर थ्री माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई प्लस टू तो ये जो होगा इसमें है तो ये चर वाई में एक बहुपद है और सबका देखिए घात जो होना चाहिए क्या होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए वो भी है और इसके साथ जो गुना में होगी क्या होगी तो ये गुना में वास्तविक संख्या होगी तो देखिए ये वास्तविक संख्या है ना ये सब आगे जो भी यहाँ जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में होगी सब यहाँ कुछ नहीं तो वन है ठीक है तो ये क्या होनी चाहिए वास्तविक संख्या होनी चाहिए अब चलिए इसमें आगे हम लोग समझते हैं बहुपद के गुणांक के बारे में सबसे पहले फिर घात के बारे में और फिर पद के बारे में तो पहले हम एक बहुपद लिख लेते हैं पी एक्स बराबर फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव क्या यह एक बहुपद का रूप है तो हाँ यह एक बहुपद का रूप है क्यों बहुपद का रूप है कि पावर इसके जो है अऋणात्मक पूर्णांक है और इनके सबके गुना में क्या है वास्तविक संख्या है और यहाँ सब जगह एक ही चर यूज हुआ है ठीक तो यह एक बहुपद का उदाहरण हो गया चलिए अब बहुपद का गुणांक क्या होता है तो जो चर होते हैं चर के साथ जो ये जो ए जीरो ए वन ए टू जो वास्तविक संख्या है जो गुना करती हैं बहुपद ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए डॉट 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 ए एन एक्स का पावर एन का गुणांक कहते हैं ठीक है कहने का मतलब अगर इस क्वेश्चन में पूछ दे कि एक्स क्यूब का गुणांक बताइए एक्स क्यूब का गुणांक बताइए ठीक है तो एक्स क्यूब का गुणांक यानी एक्स क्यूब के साथ जो गुना में होगा वो उसका गुणांक हो जाएगा वही यहाँ कह रहा है कि ए जीरो ए वन ए टू डॉट 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 एन तक जो दिए गए हैं ये सब किसके तो ये वाला जो होगा इसका ए जीरो अच्छा ए वन जो है एक्स का गुणांक हो जाएगा यहाँ ए जीरो जो है एक्स का पावर जीरो का गुणांक है क्योंकि यहाँ एक्स नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं तो एक्स का पावर जीरो है उस तरह एक्स का गुणांक ए है ए जो है एक्स क्यूब का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा डॉट डॉट ये एक्स का पावर एन का गुणांक ए एन हो जाएगा तो समझ गए गुणांक अगर आपसे यहाँ से पूछ दें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ठीक है एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस टू है क्योंकि इसके साथ गुणा में माइनस है आपसे पूछ दें एक्स का पावर जीरो का गुणांक क्या है तो जीरो नहीं है यहाँ दिख रहा है जीरो नहीं ना दिख रहा है यानी कि ये यह यहाँ है एक्स का पावर जीरो पाँच के साथ है पाँच एक्स का पावर जीरो इस तरह से यहाँ है छिपा हुआ क्योंकि एक्स का पावर जीरो तो वन होता है ठीक है तो एक्स का पावर जीरो का गुणांक यहाँ जो होगा फाइव हो जाएगा अच्छा एक आधे एक्स का पावर सेवन का गुणांक तो एक्स का पावर सेवन टर्म इसमें है ही नहीं तो जो टर्म नहीं हो तो उसका गुणांक आपको हमेशा जीरो रखना हो क्योंकि वो यहाँ पर हो सकता है हो सकता है कि गुणांक आप जीरो लिए हो और जीरो में एक्स का पावर सेवन जब गुना करेगा तो जीरो हो गया तो इसके लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है तो जो इसमें चर का घात उस तरह का नहीं दिख रहा हो यानी जैसे एक्स का पावर सेवन इसमें नहीं है तो उसका गुणांक आप जीरो लिख दिएगा जैसे एक्स का पावर फाइव की पूछ दे तो उसका भी जीरो ही लिखिएगा समझ गए यहाँ से अब बात आती है बहुपद का घात यानी डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल चर एक्स के महत्तम घात एन को बहुपद का घातांक कहते हैं ठीक है जैसे अगर मान लीजिए ये जो बहुपद यह इस फॉर्म में हो तो इसका गुणांक इसका जो घात होगा वो क्या होगा एन होगा इसका घात क्या होगा 
देने का वही कह रहा है कि अब देखिए इसमें इसमें सबसे महत्तम घात क्या है तीन है तो इस क्वेश्चन में इसका घात क्या हो जाएगा इस बहुपद का तीन हो जाएगा अगर मान लीजिए पी एक्स बराबर वन प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स क्यूब प्लस एक्स का पावर फाइव इसमें पूछ दे तो इसका जो घात होगा ठीक है इसका घात क्या होगा फाइव हो जाएगा क्योंकि सबसे हाइएस्ट पावर इसका क्या है पाँच है अच्छा आपसे एक और पूछ दे कि पी एक्स बराबर टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स का पावर माइनस टू प्लस थ्री इसका गुणांक पूछ दे है या फिर घात घतांक है ना घात पूछ दे या घतांक पूछ दे ठीक है घतांक का ही है या घात की एक ही बात है तो इसका जो घात पूछ दे या घतांक पूछ दे तो पहले लिखेंगे कि बहुपद ही नहीं है या बहुपद ही नहीं है क्योंकि पावर इसका क्या है निगेटिव है तो इस तरह से बहुपद का ना आप घात बता सकते हैं ना गुणांक बता सकते हैं क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है तो आप घात और गुणांक कैसे निकलिएगा ठीक है तो पहले ही कर देंगे कि सर ये बहुपद ही नहीं है अब चलिए बात करते हैं बहुपद के पद यानी टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल तो ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए एन एक्स का पावर एन बहुपद इसके ये जो दिया है बहुपद के पद कहलाते हैं जैसे मान लीजिए पी बराबर हम लिख दें x का पावर फाइव प्लस टू एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री तो इसके पद कौन कौन से होंगे तो ये भी पद हो जाएगा ये भी पद हो जाएगा ये भी पद हो जाएगा अलग अलग लिख दीजिए x का पावर फाइव इसमें पद है टू एक्स क्यूब पद है माइनस का सेवन एक्स पद है और थ्री पद है ठीक है तो ये चार यहाँ पद है ये चार पद है इसमें समझ गए पद और देखिए इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसका गुणांक एक्स का पावर फाइव का गुणा क्या है तो इसके साथ क्या गुणा में है कुछ नहीं तो यहाँ वन है ना तो इसका वन हो जाएगा एक्स का पावर फाइव का गुणा वन हो जाएगा अच्छा एक्स का गुणा क्या होगा तो माइनस सेवन हो जाएगा ठीक है एक्स का पावर नाइन का गुणा क्या होगा तो जीरो हो जाएगा आपको पता है क्योंकि इसमें यह है ही नहीं और इसका घात या घतांक है ना घात की बात करेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा इसका डिग्री फाइव क्योंकि सबसे अधिकतम फाइव है अच्छा एक और पोलो मिल लेते हैं ठीक है आप बताइएगा पहले इसको इसमें क्या करना है एक्स का पावर फाइव प्लस टू प्लस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इसका मतलब ये घात एक बहुपद इस बहुपद का घात क्या होगा यानी घातांक क्या होगा तो पहले ही आपको कहिएगा कि सर ये बहुपद है ही नहीं क्यों नहीं है बहुपद क्योंकि देखिए एक्स ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस आ जाएगा जो कि नहीं हो सकता है ठीक है तो बहुपद होने के लिए अगर वो कभी जैसे मान लीजिए इस तरह से दे दे पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस थ्री तो ये भी एक बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ देखिए x का पावर ये वन बाई टू हो जाएगा तो क्या वन बाई टू एक पूर्णांक है नहीं ना है तो पूर्णांक भी होना चाहिए और अऋणात्मक होना चाहिए ये भी ध्यान देना है ठीक है तो ये भी एक बहुपद नहीं है तो ना इसका आप गुणांक बताइएगा ना घतांक बताइएगा और ना इसके पद के बारे में कुछ कहिएगा तो हम लोग बात करते हैं बहुपद के लिए संकेत के बारे में है ना तो जैसे आपको बताए थे पी एक्स हमें संकेत यूज कर रहे थे तो सिर्फ पी एक्स नहीं आप आर क्यू एक्स आर एक्स एस एक्स एफ एक्स ठीक है ऐसे जो मर्जी हो आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं तो ये एक्स जो अंदर है वो चर पे डिपेंड करता है और चर आपका अगर इस तरह से लिखते हैं पी टी बराबर यानी यहाँ होगा टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस थ्री वो चर के ऊपर निर्भर करता है अंदर वाला ये जो एक्स लिखे है ठीक है तो वही लिखे हैं कि चर एक्स के बहुपद को पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स एस एक्स एफ एक्स आदि से सूचित कर सकते हैं ठीक है ऐसे बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब बात करते हैं बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉल्यूमन तो चर एक्स में किसी बहुपद को लिखते समय साधारणतः हम बहुपद के पदों को एक्स के घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर के क्रम में लिखा जाता है तो बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहा जाता है यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है किस रूप को जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर दिया है आपको दे दे एक्स का पावर सेवन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स का पावर फाइव प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस फाइव तो ये देखिए इधर उधर है तो इनको याद तो ऐसे लिख दीजिए एक्स का पावर सेवन माइनस फोर एक्स का पावर फाइव माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इसको सजा दिए कहने का मतलब सबसे बड़ा घात वाला फिर उससे छोटा वाला उससे छोटा वाला फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा तो इस तरह से सजा दिए तो यही इसका मानक रूप होगा या इसको इस तरह से भी सजा देंगे फाइव प्लस थ्री एक्स आरोही या अवरोही क्रम पे इसके घात के अनुसार ठीक है 
माइनस फोर एक्स का पावर फाइव प्लस एक्स का पावर सेवन तो ये दोनों जो है ये लीजिए या ये लीजिए दोनों क्या है मानक रूप है लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाते समय इसी मानक रूप का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट वाले मानक रूप का ठीक है यानी कि आपको करना क्या इसमें कि चर के घात के बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम के रूप में सजा देना है हम लोग बात करते हैं बहुपदों के वर्गीकरण के बारे में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिम तो पद के आधार पर बहुपद को निम्नलिखित प्रकार में व्यक्त किया गया है पहला एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है जैसे मान लीजिए फोर एक्स लिख दीजिए है ना सेवन वाई लिख दीजिए माइनस थ्री बाई टू एक्स लिख दीजिए ठीक है आप सिंपल फोर भी लिख दीजिए ये भी एक पद ही बहुपद है ठीक चलिए द्विपदी क्या होगा यानी बाइलोमियल दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहते हैं यानी फोर एक्स प्लस सेवन लिख दिए टू एक्स माइनस नाइन लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स लिख दिए ठीक है थ्री एक्स क्यूब प्लस टू लिख दिए तो इस तरह से जो होंगे द्विपदी होंगे थ्री पद यानी कि ट्राइनोमियल तीन पद वाला हो जाएगा एक्स है ना थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स प्लस वन लीजिए तीन पद आ गए ना तो और भी हो सकता है ऐसे एक्स स्क्वायर माइन प्लस टू एक्स प्लस वन ये भी हो सकता है ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं तो अब घातों के अनुसार हम लोग बहुपद के प्रकार की बात करें तो पहले तो पद के अनुसार देख लीजिए अब घात के अनुसार एक घाती है ठीक है एक घाती को एक और नाम से जानते हैं जिसको रैखिक भी कहा जाता है रैखिक बहुपद ठीक है रैखिक बहुपद भी कहा जाता है जिसका एक घात हो यानी लीनियर पॉलिम तो एक घात वाला बहुपद एक एक घातीय बहुपद कहलाता है जैसे मान लीजिए अगर हम पी एक्स बराबर ले लें टू एक्स प्लस वन तो देखिए इसका कुछ नहीं है एक्स का पावर तो यहाँ वन है ना तो ये क्या है एक घातीय है ठीक है अगर लिख दें पी एक्स बराबर एक्स सिंपल एक्स लिख दें ये भी एक घातीय हो जाएगा पी एक्स बराबर और भी उदाहरण हो सकता है आपका कोई दिक्कत नहीं है आप लिख दीजिए फोर बट्टा सेवन एक्स माइनस सेवन ठीक है तो ये भी इसका कुछ नहीं है तो घात क्या है एक है ठीक तो एक घात वाला बहुपद जो होता है एक घाती है ऐसे तो ये दो पद हैं पद के अनुसार देखिएगा तो ये द्विपद ही हो जाएगा है ना लेकिन हमें घात के अनुसार देखना पावर में क्या होना चाहिए सिर्फ वन होना चाहिए ठीक द्विघातीय बहुपद है ना इसको द्विघाती को द्विघात भी कहा जाता है द्विघात बहुपद भी कह सकते हैं ठीक है चलिए यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिम दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर लिख दिए एक्स स्क्वायर इतना भी छोड़ देंगे ना तो ये भी एक द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा अगर मान लीजिए पी एक्स बराबर लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ये भी द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा त्रिघातीय यानी क्यूबिक पॉलिम यानी त्रिघात बहुपद भी से कहा जाता है त्रिघात बहुपद भी से कहते हैं ठीक है इसको याद रखेंगे तो तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर दे दे एक्स क्यूब प्लस टू एक्स प्लस वन ये हो गया उदाहरण पी एक्स बराबर लिख दे एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं क्या होता है शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिम यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है यानी जीरो पोलिम कहलाता है तो ये एक्चुअल में तो आप परिभाषित रहता है आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मान लीजिए अगर लिखते हैं जीरो एक्स का पावर फाइव प्लस जीरो इंटू एक्स का पावर फोर प्लस जीरो इंटू जीरो इंटू टू सॉरी जीरो इंटू हम ले लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर या कुछ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस जीरो तो ये सब देखिए सभी गुणांक क्या है शून्य शून्य है तो इस तरह के जो बहुपत होंगे ये क्या कहलाते हैं शून्य बहुपत कहलाते हैं यानी कि सब गुणांक के शून्य तो क्या इसका घात परिभाषित होगा तो घात इसका अपरिभाषित होता है शून्य बहुपत का जो घात क्या होता है अपरिभाषित हो सकता है आप कुछ नहीं कह सकते कि इसके घात क्या होगा ठीक है तो ये बाकी सबका तो डिफाइन है एक घात वाला रैखिक या एक घाती है दो घात वाला द्विघाती है तीन घात वाला त्रिघाती है ठीक है लेकिन जिसके जिस पे कोई है ना ये अनिश्चित रहता है ये अपरिभाषित रहता है शून्य बहुपत का घात क्या होता है अपरिभाषित रहता है ये कुछ भी हो सकता है आप अगर मान लीजिए आपके पास पी एक्स बराबर जीरो दिया है तो अब ये तो कुछ भी हो सकता है ना मान लीजिए जीरो ऐसे आया हो जीरो इंटू एक्स का पावर हंड्रेड हो गया हो या ऐसे हो गया हो जीरो इंटू एक्स का पावर पचास हो गया हो तो ये उसके ऊपर निर्भर करता है तो इसलिए इनका घात अपरिभाषित होता है शून्य बहुपद का ये क्वेश्चन में शून्य बहुपद का कभी घात पूछे तो उसको आपको डायरेक्ट अपरिभाषित लिख देना है 
अब बात करते हैं हम लोग बहुपद के मान की यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोम चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है बहुपद का मान कहलाता है ठीक है बहुपद का मान कहलाता है ठीक है इसको यहाँ से समझिए x बराबर a पर किसी बहुपद पी एक्स यानी कि x बराबर a दिया है और एक बहुपद है पी एक्स उसमें x की जगह a अगर रख देंगे तो उससे पी ए प्राप्त होगा तो वह पी ए से सूचित करेंगे इसके उसके मान को ठीक है यानी यहाँ देखिए लिखे हुए हैं कि पी ए बराबर हो जाएगा बहुपद पी एक्स में एक्स की जगह ए रखने पर प्राप्त मान ठीक है जैसे उदाहरण समझिए मान लीजिए आपके पास पी एक्स एक बहुपद है आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री और कह दे कि एक्स बराबर वन पर बहुपद का मान चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि एक्स की जगह वन रख देना होगा ठीक है तो और इससे जो प्राप्त मान आएगा वही बहुपद का मान कहलाएगा वन पर ठीक है पी एक्स बहुपद का मान किस पे होगा वन पर वन का स्क्वायर वन टू वन जो टू अरे थ्री तीन दो पाँच एक छः देखिए किए क्या है इसमें कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दी है वन रख दी है तो इस तरह से जो मान प्राप्त होता है बहुपद का मान कहलाता है अब हम लोग बात करते हैं बहुपद के शून्य यानी शून्य के बारे में बहुपद का शून्य क्या होता है जीरोज ऑफ पोलियम तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं कि ए बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाता है यदि x बराबर a पर पी एक्स का मान शून्य हो अर्थात पी ए बराबर जीरो हो कहने का मतलब कि a का वह मान जिसको पी एक्स में x की जगह रखने पर पी ए का मान जो आ जाए शून्य आ जाए कहने का मतलब एक उदाहरण से इसको समझिए मान लीजिए आपके पास पी एक्स बराबर एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन आप कह दे x बराबर माइनस वन है इसका शून्य के शून्य कब का लेगा जब इस मान को इसमें रखेंगे यानी x की जगह माइनस वन रखेंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू माइनस वन प्लस वन तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन टू वन जाए माइनस टू और ये प्लस वन तो वन वन टू टू में से टू गया जीरो तो यहाँ एक्स बराबर माइनस वन रखने पर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त हुआ अतः लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो एक्स बराबर माइनस वन है पी एक्स का शून्य है पी एक्स का क्या है वो शून्य है बहुपद पी एक्स का वो क्या है शून्य है यहाँ से क्लियर हो गया आपको चलिए तो शून्य समझ गए चलिए अब हम लोग बात करते हैं शून्य बहुपद के शून्य के बारे में यानी कि जीरो ऑफ जीरो पॉल्यूम जीरो पॉल्यूम के शून्य क्या होते हैं तो प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्य होती है क्यों होती है कहने का मतलब है मान लीजिए पी ए बराबर जीरो है ठीक है पी ए बराबर जीरो है वो प्रत्येक ए के लिए हो सकता है कहने का अर्थ यह है कि जैसे मान लीजिए एक पी एक्स बराबर जीरो एक बहुपद दिया गया अब एक से कुछ भी रखिए एक से जगह कोई भी मान रखिए एक्स का मान कुछ भी रखिए वन रखिएगा तब भी जीरो आएगा टू रखिएगा तब भी जीरो आएगा सेवन रखिएगा तब भी जीरो आएगा या के रूट फाइव रख दीजिएगा तब भी जीरो आएगा यानी किसी भी मान पे इसका मान शून्य ही आएगा यानी कि वही यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्य कहलाती है और वही भी यहाँ दिखाएगा कि पी ए बराबर जीरो प्रत्येक वास्तविक संख्या ए के लिए होता है अतः अगर मान लीजिए शून्य बहुपद का शून्य पूछे गया तो शून्य बहुपद का शून्य वास्तविक संख्याएं होती है वो कुछ भी हो सकता है उसकी जगह ठीक है अनगिनत हो सकते हैं अगला बात करते हैं हम लोग शून्योत्तर है ना शून्योत्तर अचर बहुपद के शून्य यानी जीरो ऑफ कॉन्सेंट नॉन जीरो पॉल्यूम मान लीजिए पी एक्स बराबर सेवन दिया है तो ये पी एक्स बराबर जो सेवन जो दिया है ये क्या है तो ये सेवन जो है शून्योत्तर अचर है यानी कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है ठीक है ना ये भी एक तरह का बहुपद का ही रूप है तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसका शून्य क्या होगा तो इसका शून्य नहीं होता है क्यों नहीं होता है अगर मान लीजिए P2 भी निकालिएगा तो सेवन ही आएगा P8 एट निकालिएगा तब भी सेवन ही आएगा कभी जीरो नहीं आ सकता है जब जीरो ही नहीं आएगा तो शून्य नहीं हो सकता है इसका शून्य नहीं निकलता इस बात को याद रखेंगे तो नंबर वन देखते हैं थ्री पॉइंट वन एक्सरसाइज का निम्नलिखित बेंचकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद मतलब उसमें एक ही चर होना चाहिए और कौन नहीं है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए चलिए पहला जो है इसमें एक चर ही दिख रहा है है ना एक चर वाला यह बहुपद है पहला हो जाएगा पहला हो जाएगा ठीक है इसमें पहले में लिख सकते हैं हाँ दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी हाँ क्योंकि इसमें भी एक ही चर है इसमें एक ही चर है ना एक्स 
है ना पहला हाँ हो जाएगा क्योंकि ये एक ही चर है एक चर एक्स है इसमें एक चर एक्स है इसमें भी एक चर एक्स है ये बहुपद नहीं है तीन नंबर बहुपद नहीं है क्यों नहीं है क्यों नहीं है तो इसका रीजन आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ इसको आप लिखिएगा तो थ्री टी का पावर वन बाई टू प्लस टी रूट टू आएगा तो पावर जो है जहाँ टी का घात टी का घात एक अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है इसलिए एक बहुपद का रूप नहीं है समझिए उसी तरह यह भी एक बहुपद नहीं होगा ये भी नहीं होगा ये तो है नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि देखिए इसको अगर थोड़ी सही करिएगा तो y प्लस वाई के पावर माइनस टू हो जाएगा ना तो पावर इसका क्या है माइनस में है इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं है यहाँ देखिए यहाँ तीन चर है इसमें क्या लिखेंगे ये तीन चर है ना इसमें इसलिए ये भी बहुपद नहीं है एक चर में नहीं है यहाँ भी तीन चर है इसलिए ये भी बहुपद नहीं है यानी कि पहला और दूसरा एक चर में बहुपद है बाकी सब नहीं है इसका रीजन बता दिए कि इसमें अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है यहाँ भी अऋणात्मक पूर्णांक नहीं है यहाँ पर तीन चर मौजूद है इसलिए बहुपद नहीं है ठीक है पांच नंबर से लिख सकते हैं ये नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि इस बहुपद इसमें क्या है कि एक्स वाई तथा जेड सॉरी टी तीन चर मौजूद है तीन चर मौजूद है इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एक चर वाला ही होना चाहिए था क्वेश्चन नंबर दो देखिए दो में कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है तो देखिए बहुत इजी है पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ वन है चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ माइनस सेवन है तीसरा देखिए तीसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसलिए इसमें जीरो चौथे में भी नहीं है एक्स स्क्वायर तो इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा जीरो पांचवे में देखिए पांचवे में पहले आपको गुना करना होगा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन तो एक्स स्क्वायर गुना क्या होगा वन क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं तो बाहर क्या गुना में है वन में क्वेश्चन नंबर तीन में क्या करना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है तो पहला देखिए सबसे अधिकतम पावर वही ना घात कहलाता था इसका घात हो जाएगा चार दूसरा देखिए दूसरे में सबसे अधिक पावर होगा इसका टू तीसरे में देखिए तीसरे में थ्री हो जाएगा चौथा में जीरो होगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं देख सकते जीरो है ना चलिए पांचवा में ठीक है पांचवा में पांचवा जो है इसमें देखिए क्या है सात छठा में भी सात समझ गए क्लियर है अच्छा यहाँ से एक चीज जानने को मिला कि जो अभी देखे थे ना आप एक बहुपद जो देखे थे शून्योत्तर अचर बहुपद यानी जो ट्वेंटी था एक शून्योत्तर अचर है ना कॉन्सेंट पोलिनोमेल के फॉर्म में है तो यहाँ याद रखें कॉन्सेंट पोलिनोमेल का घात होता है घात कितना होता है जीरो होता है ठीक है जैसे अभी आपको बताया ना एक्स का पावर या कुछ नहीं तो जीरो है तो इसका घात जीरो होता है ये याद रखेंगे एक चीज बताया था आपको एक और कि इसका शून्यक नहीं होता है ठीक है शून्यक नहीं होता है आपको रीजन भी पढ़ा चुके हैं समझा चुके हैं इसमें क्वेश्चन नंबर चार देखिए कह रहा है कि पच्चीस घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण देना है पहले में 25 घात का दीपक तो कुछ नहीं एक्स का पावर 25 लिख दीजिए प्लस वन दे दीजिए हो गया ना और एक और एग्जांपल देना है किसका कि 200 घात वाले एक पदी बहुत तो 200 घात वाले एक पदी एक्स का पावर 200 कर दिए क्या दिक्कत है इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या करा इसका सैतीस घात वाला त्रिपति तो लिख दीजिए टू का पावर थर्टी सेवन प्लस चलिए त्रिपदी त्रिपद भी हो गया और सैतीस घात भी हो गया ठीक है अगला कह रहा है पचास घात वाला द्विपद तो द्विपद होना है तो कुछ नहीं वाई का पावर पचास और माइनस सेवन वाई हो गया द्विपद चाहिए ना दो ही पद होने चाहिए तीसरा दो सौ सॉरी बीस घात वाला द्विपद तो बीस घात वाला दो पद तो क्या दिक्कत है इसका पावर ट्वेंटी कर दीजिए तथा तो दस घात वाला एक पद तो दस घात वाला एक पद क्या है वाई का पावर टेन लिख दीजिए उदाहरण देने थे उदाहरण हो गया तो चलिए इस वीडियो को यहीं पेंट कर देते हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन दबा दे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें कमेंट बॉक्स में लिखे कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और आपको और अदर चैप्टर या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का लिंक चाहिए होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर सेवन थ्री जीरो वन डबल सेवन डबल एट डबल नाइन पे 
व्हाट्सएप करें ना कि कॉल ठीक है व्हाट्सएप करें अपना क्लास नेम ठीक है क्लास नेम और साथ में आपको किस सब्जेक्ट का लिंक चाहिए ठीक है तो आपको उसको हम सेंड कर दें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहें